The story book. Leo nitawasimulia hadithi ya mtoto Otabenga. Hadithi ambayo wengi hamjawahi kusikia. Otabenga alikuwa ni mmoja kati ya vijana wa Kiafrika walioishi miaka ya zamani sana. Alitokea miongoni mwa nchi zilizopo katikati mwa Afrika. Siku moja Otabenga alikuwa akitoka mawindoni. Alipokuwa njiani kurudi nyumbani, akafika kwenye kijiji chao na akakuta kijiji kimeshambuliwa. Hakuna hata mtu mmoja aliyebaki akiwa hai. Na waliobaki ilikuwa ni maiti zilizolala chini. Wote walikuwa wamekufa. Otabenga alikuwa mdogo kwa wakati huo akahamaki akapaniki na kubaki akiranda na kukimbia huku na kule asijua aende wapi na afanye nini Kijiji chao kilishambuliwa na jeshi la mfalme Leopold jeshi binafsi la mfalme Leopold lilikusanya watu kutoka vijijini na kuwapeleka kwenye mashamba ya mipira Kwa hivyo Otabenga naye akajikuta anaangukia mikononi mwa jeshi hilo naye wakamchukua na kumpeleka mashambani kwenda kulima mpira. Lakini baada ya muda akaja mzungu mmoja. Huyu bwana aliitwa Samuel Phillips Vena. Ilikuwa ni mwaka 1994. Samuel Phillips Vena akamnunua Otabenga kwa kilo chache za chumvi. Halafu baada ya hapo akaanda safari. Akamchukua Otabenga na wenzake. Hawa Otabenga na wenzake walikuwa ni jamii ya watu wafupi. Nadhani mtakuwa mewahi kusikia neno pijimi. Kwa hivyo akawakusanya wale. Halafu akafanya safari, akawachukua kwenye jahazi na kuwasafirisha kutoka Afrika mpaka kuwapeleka Marekani. Kule akawafikisha katika jiji la New York. Kipindi hiko New York ulikuwa umeingia mtindo. Waafrika wanakusanywa kama wanyama halafu wanapelekwa kwenye zoo zoo kwa ajili ya binadamu hizi sio zoo ambazo ulikuwa ukienda na kukuta sokwe ama simba na wanyama wengine ngedere badala yake walikuwa wamefungwa kwenye mabanda wa Afrika halafu wazungu wanazunguka kuwatazama na wakawashangaa walifanya hivyo vyote wanavyojisikia wakiamua kumtisha wakiamua kumpiga au wakiamua kumtupia ndizi mwa Afrika vyovyote walivyojisikia walikuwa wakifanya hivyo basi katika maonyesho yale Otabenga kwa muonekano wake akawa kivutio kikubwa kwa wazungu wakafanya vitu vingi vya hovyo na hadithi za Otabenga zikasambaa mji wote wa New York jamii ya watu weusi waliokuwa kiishi Marekani kwa wakati huo hasa wale wa mji wa New York waliumezo sana na hadithi hii ama kisa hiki cha mtoto Otabenga. Kwa hivyo mwinjilisti mmoja alikuwa akiitwa James H. Gordon. Huyu bwana akaamua kwenda na kumnunua Otabenga kutoka mikononi mwa wale wa dhulumati wa utu wa Otabenga. Wakakubali kumuuza. Akanunuliwa tena kama vile mdoli toka mkono wa huyu kwenda kwa mkono wa yule mwingine lakini mara hii ilikuwa ni mikono salama ya Waafrika wenzake ambao walipanga kuukomboa utu wa Otabenga. Otabenga alinunuliwa na huyu mwinjilisti ilikuwa ni mwaka moja, mia tisa na sita. Kwa hivyo akapata uhuru wake. Mwaka moja, mia tisa na kumi, Otabenga akachukuliwa na yule mwinjilisti na halafu akapelekwa katika jiji la Virginia mahali panapoitwa Lynchburg. Kule akapata elimu kidogo. Elimu iliyomsaidia kuanza kufanya kazi kwenye mashamba ya wazungu. Hapo Otabenga akaanza kuona nuru mbele yake. Nuru iliyompa matumaini ya sasa ataupata uhuru wake. Kwa hivyo akafanya kazi kwa juhudi sana. Na vijipesa vidogo alivyokuwa akilipwa kutoka huko kwenye mashamba akavidunduliza kwenye kibubu chake. Hapo alianza kuichanga na uli ili baadaye arudi zake Afrika hakutaka kuendelea kuishi mikononi mwa wazungu. Utumwa aliyopitia kwake ilikuwa ni mateso tosha. Kwa hivyo Otabenga akaanza kudunduliza vipesa vyake. Kwa bahati mbaya mwaka 1914. Mwaka huo 
dunia ilikuwa imeshaingia kwenye vita ya kwanza ya dunia. Hapo meli nyingi za kusafirisha abiria zikawa zimesitisha safari zake. Kwa hivyo kupata meli kebu ya kusafirisha Otabenga kutoka Marekani kurudi Afrika ile ndoto ikafa. Otabenga akataharuki sana. Hapo akahisi maisha yake sasa yamefika mwisho. Kwa maana bado maisha yake miongoni mwa wazungu yalikuwa ni utumwa wa namna yake. Miaka ikaenda siku zikasonga. Ikafika mwaka 1916. Mwezi Machi tarehe 20 mwaka 1916. Otabenga akiwa sasa ameshakuwa mtu mzima wa miaka 33. Kutokana na msongo wa mawazo Otabenga akafanya maamuzi magumu. Alichokiamua ni kuutoa uhai wake. Kwa hivyo Otabenga akafariki siku hiyo. Machi 20 mwaka 1916. Hii ni hadithi wasiyoifahamu watu wengi. Lakini kwa wasomi wazuri wa historia ya mtu mweusi ni miongoni mwa hadithi za kusikitisha sana. Nilipoisikia hadithi hii nikatamani kujua mateso waliokuwa wakiyapitia wa Afrika kipindi cha utumwa. Kwa hivyo simulizi ya leo imejikita kusimulia maswahibu yote yaliyopitiwa na Waafrika wakati wa kukamatwa na kusafirishwa kama watumwa. Hasa safari zilizohusisha transatlantic slave trade This story book Miaka 1520 Katika fukwe za nchi za Afrika upepo wa bahari uliwapuliza wa Afrika wakastarehe huku wakiangalia minazi inavyoyumba kwa maringo na ndege wapendao kuranda kando ya bahari walisikika wakiimba kwa miluzi ya kubembeleza lakini upepo wa fukwe za bahari haukuja na raha hizo tu ulikuja ukiandamana na majahazi ya wazungu wenye uchu wa mali majahazi hayo yakatia nanga katika miji iliyo katika fukwe za bara la Afrika. Na yakakaa kwa wiki kadhaa yakikusanya mamia kwa maelfu na mamilioni ya Waafrika waliopanga kuwasafirisha kuwapeleka utumwani. Walikamatwa wanaume kwa wanawake na hata watoto walikamatwa kupelekwa utumwani. Watoto walipelekwa utumwani na walitumika zaidi kwenye machimbo ya madini sababu ya miili yao midogo waliweza kujipenyeza kwenye mashimo ya machimbo yaliyojibana zaidi na pia walitumika kwa kazi za ndani. Waafrika walikimbizwa kama kuku, wakakamatwa na kufungwa kwa minyororo kisha wakapangwa msafara kupelekwa bandarini. Niliwahi kujiuliza ilikuwa je mpaka wazungu waliokuja huku kwetu walikuwa ni wachache tu? Lakini sasa waliwezaje kuvamia vijiji vya Waafrika walio wengi na kukamata watu wa kuwapeleka utumwani? Hivi karibuni nimetazama makala iitwayo The Atlantic Slave Trade What Too Few Textbooks Told You makala ya Assistant Professor wa Ethnic Studies wa chuo kikuu cha Santa Clara huko Marekani bwana Anthony Q Hazard akatoa jibu sahihi kwa swali langu Professor Anthony Hazard Anasema kuwa machifu wa Kiafrika ndio walikuwa msaada mkubwa kwa wazungu kukusanya watumwa katika miji walioitawala. Mfano, mwaka 1444, Wareno walijaribu kuvamia nchi ya Senegal na kutaka kuwateka wa Afrika. Lakini Wareno walikutana na vita kali ya mishale ya wa Senegal. Kiasi ikashindikana kufanikiwa kukamata watumwa wakaondoka mikono mitupu hawakupata hata mtumwa mmoja hivyo wafanyabiashara za watumwa wakaanza kuwalaghai machifu wa Kiafrika wazungu waliwapelekea machifu wa Kiafrika zawadi za kijinga kabisa machifu wa Kiafrika waliwehuka walipokuwa wakipewa vioo tangu wazaliwe maskini ya Mungu walikuwa hawajawahi kujiona sura zao zinafananaje basi walipokuwa wakipelekwa vioo na wazungu wajitazame sura zao walishangaa na kuona ni zawadi kubwa sana ya maajabu. Wazungu wakazidi kuwapumbaza wale machifu, wakawaletea zawadi ya sahani, vikombe, nguo na mashuka. 
pia wakawaletea na shanga vibabu vile vikachanganyikiwa kabisa na kuona kweli ule usemi usemao baada ya Mungu ni mzungu ni usemi wa kweli pia wakawaletea na zawadi za silaha mijigo bole machifu wa Kiafrika wakarukwa na akili na kuamua kuanza kuwauza ndugu zao kwa wazungu waende wakafie mbali huko Tumwani sasa machifu walichaguaje watu wa kuwauza utumwani jibu ni kuwa wale wahalifu katika jamii ambazo hazikuwa na mifumo ya magereza ndio wakawa watu wa kwanza kutolewa kafara ya kuuzwa utumwani kwa hivyo wale machifu waliwauza wafungwa na watu wengine waliwaona ni waovu wasiofaa kwenye utawala wao na pia waliwauza mateka wao wa vita toka katika makabila waliokuwa wakipigana nayo vita hivyo ndivyo wazungu walivyojisombea wa Afrika kuwapeleka utumwani baada ya kukimbizwa na kukamatwa kwa mijeledi na minyororo ya shingo kilichofuata ilikuwa ni safari ya mateso watumwa wengi walitokea maeneo ya mbali na fukwe za bahari mfano kwa Tanganyika watumwa walitolewa toka huko Tabora Kigoma na mikoa mingine ya mbali na wakatembezwa kwa miguu safari ya miezi sita mpaka tisa hadi walipofikia pwani ya bahari ya Hindi mfano pale Bagamoyo kulipokuwa na kituo cha kukusanya na kuuza watumwa Watumwa wanaume walihasiwa yani kuharibiwa wanaume wao ili wasiweze kuingiliana na wanawake hasa wale wanawake wa wafanyabiashara za watumwa na pia walihasiwa ili wawe na nguvu zaidi za kufanya kazi na kabla ya kuingizwa kwenye majahazi ya kusafirishiwa watumwa walifungwa kwenye chumba mithili ya gereza wakakaa humo wakisubiri kwa siku chache wakusanywe mpaka wajae vya kutosha na kisha ndio safari ianze Walipofungwa kwenye hizo chemba kulikuwa ni vyumba vidogo visivyo na mwanga wala havina dirisha la kuingiza hewa na humo watumwa waliishi kama wanyama kwenye zizi walikula kunywa na kujisaidia humo humo na wakalala humo humo kando ya mikojo na vinyesi vyao walipofungwa humo mara nyingi waliachwa na njaa hawakupewa chakula wala hawakupewa maji Wengi walifia kwenye chemba hizo za mateso. Wengi walikufa kwa kukosa hewa kutokana na hali ya chemba hizo zilivyokuwa. Mfano, chemba za kuhifadhi watumwa za pale kanisa la Anglikana mkuna zini Zanzibar. Katika chemba moja walifungwa wanaume hamsini. Na ilikuwa ni chemba ndogo na ikawa na kijidirisha kimoja tu kidogo sana. Hewa ikawa hamna humo ndani. Na mbaya zaidi uvundo wa uchafu wa chemba hizo ndio ukazidi kuimeza oxygen. Kwa maana ndani ya chemba hizo kulikuwa na harufu kali ya kinyesi pia maiti ya ndugu zao waliokufa pembeni yao. Baada ya siku za mateso kwenye chemba hizo, wafanyabiashara ya utumwa waliwasili sasa kwa ajili ya kununua watumwa. Enzi hizo kulikuwako na minada au tuiite masoko ya watumwa. Baada ya watumwa kukamatwa walipelekwa masokoni kwenda kuuzwa. Mwishoni mwa miaka ya 1800, Zanzibar inakumbuka simulizi nyingi za biashara ya utumwa, lakini ni kudoki zetu vile babu zenu walivyokuwa wakipigwa mnada nje ya lile kanisa Kongwe. Kanisa la Anglikana mkuna zini Zanzibar ndio kulikuwa ako na soko la kuuza watumwa. Sasa wakati wa mnada, mjeledi ndio ulitumika kuongoza bei. Yupi auzo kwa bei ya juu na yupi auzo kwa bei ya chini. Watumwa walikuwa wakitandikwa mijeledi na atakayevumilia bila ya kulia basi atauzwa kwa bei ya juu. Na atakayemwaga chozi na kupiga yoe basi thamani yake na bei yake inashuka kwa maana anaonekana atakuwa ni mtumwa dhaifu. Na ukinunua mtumwa aliye strong kiasi aliweza kuvumilia mjeledi basi unapewa zawadi ya katoto kadogo dogo toka kwa watumwa wanawake waliokuwa wakikamatwa wakiwa na watoto wao. Huyo mtoto unapewa umchukue bure kama nyongeza. Na watumwa wengine wanawake walikamatwa wakiwa na vitoto vyao vidogo sana. Vingine hata vilikuwa vidogo dogo kabisa vya kunyonya. Sasa vitoto vidogo kabisa vilikuwa havina faida kwa wafanyabiashara ya utumwa. Hivyo vilikuwa vikichinjwa tu kama kuku na sehemu ya miili yao kama vidole au tumbo vilikuwa vikitumika kama chambo kwenda kuvulia samaki 
Hivyo ndivyo hali ilivyokuwa kwenye minada ya kuuzwa watumwa. Baadhi ya wanahistoria wanasema watumwa walikuwa wakiuzwa kwa bei ya kusikitisha sana. Utadhani si binadamu kwa maana bei ya watumwa kumi ilikuwa ni ndogo kuliko hata bei ya kununua mnyama kama mbuzi sokoni. Sasa baada ya wazungu kuwanunua watumwa, kila mfanyabiashara ya utumwa aliweka alama watumwa wake kwa kuwaunguza na chuma cha moto. Akaiweka nembo fulani ili awatambue watumwa wake. Huo ulikuwa ni ukatili wa kutupwa, kuunguzwa kwenye ngozi kwa chuma cha moto. Na makapteni wengine wa meli za kusafirisha watumwa wenyewe waliweka alama watumwa wao kwa kuwakata masikio. Kwa hivyo ukikutana mtumwa aliyekatwa sikio unajua tayari ameshauzwa. Sasa baada ya kupigwa mnada hatimaye safari ilianza kuelekea kwenye milikebu za kuwasafirisha. Lakini kabla ya kupandishwa kwenye majahazi, watumwa walivuliwa nguo zote na kubaki na vinjunga tu. Au mnisamehe, tuviite vichupi tu. Na vichwa vyao vikapigwa upara ulionyolewa sio kistaarabu, bali kwa kupunyuliwa kwa nguvu. Walinyolewa nywele ili kuzuia chawa kwenye majahazi kwa maana walikuwa kisafirishwa kwa miezi mingi bila ya kuoga wala kusafisha miili yao. Kisha sasa ndio watumwa wakasukumwa msobe msobe kuingizwa kwenye majahazi na wakajazwa mno kiasi wakabanana hata kupumua iwe tabu. Muda huo wanalazimishwa na kushurutishwa kama wanyama huku mazungu mikononi mwao wameshika mijeledi iliyokuwa ikiyatandika na kuwararua vibaya nyama za miili yao. Ndani ya yale majahazi wale wafanyabiashara wa utumwa walibeba silaha za kutosha kujilinda na wale wa Afrika waliowateka ikiwa watataka kuamsha varangati. Walibeba visu, mijeledi, bunduki na hata mizinga midogo midogo. Na kama ungeaona majahazi ya kusafirisha watumwa zamani, basi labda ungedhani ni majahazi ya wavuvi wa samaki kwa maana nje yalikuwa yamezongwa na nyavu nyingi. Nyavu hizo zilikuwa ni za kumdaka Mwafrika atakayejaribu kuchumpa ajitose kwenye maji. Vyumba walivyofungwa watumwa humo chini ya majahazi vilikuwa ni vifupi. Mara nyingi vilikuwa ni vyumba vyenye urefu wa futi 4 mpaka futi 4 na nusu. Hivyo hata kusimama ndani ya vyumba hivyo ilikuwa haiwezekani. Ukitaka kutembea basi tembea ukiwa umeinama kama vile uko kwenye lile gereza la shimo la tewa. Huko kwenye chemba za majahazi ya kusafirishia watumwa walijazwa wakajaa kweli kweli na wala hakukuwa na madirisha ya kutosha kuingiza hewa. Kupumua ilikuwa ni kwa tabu sana kutokana na msongamano mkubwa wa watu. Uvundo wa jasho la kutooga kwa miezi yote waliokuwa safarini hilo nalo lilikuwa ni shuruba nyingine. Labda ilikuwa ni sababu moja wapo ya kuwa watumwa walisumbuliwa sana na ugonjwa wa mafua makali wakiwa kwenye majahazi hayo ya utumwa. Waafrika waliokuwa safarini kupeleka utumwani waliishi afadhali ya nguruwe kwenye mazizi yao. Wengi wao wakapata magonjwa makali hasa surua, ndui, mafua na magonjwa ya meno kutokana na kukaa miezi mingi bila ya kusafisha vinywa vyao. Kwa hivyo harufu ya kuzongana na mamia ya watu wanaonuka midomo si dhani kama nalo lilikuwa ni jambo rahisi wakiwa ndani ya yale majahazi watumwa hawakuonekana kama binadamu waliporwa utu wao na kutumiwa hovyo hovyo na wale mabepari makatili kuna wakati walilazimishwa kupandishwa juu ya majahazi na kisha wakaamriwa wacheze mziki kuwaburudisha wale mabwana waliowateka na kama mtumwa alipewa amri hiyo na kukaidi basi mgongo wake ulichano chano kwa mijeledi mara nyingine walichapwa mpaka kufa maisha ya mateso na kufungwa kwenye mazingira magumu yalifanya watumwa wengi waume magonjwa mbalimbali lakini mtumwa alipopata maradhi ndani ya yale majahazi wazungu hawakuwa na tiba nyingine isipokuwa kuwachukua kisha wanawafunga chuma kizito na kuwatosa baharini kwenye majahazi ya kusafirisha watumwa. Watumwa wanawake walitumika kama vyombo vya starehe. Mara nyingi wale watwana kila walipojisikia walishuka kwenye chemba za watumwa kisha wanajichagulia wa mtakae na halafu wanambaka na kumwacha ende. Na kama wale watwana watanogewa basi atarudi tena kesho 
akishukutwa the story book kati ya mwaka 1525 paka mwaka 1866 inakadiriwa waafrika milioni 12 na nusu walisafirishwa kwenda utumwani wakasafiri kwa majahazi tuliyosimulia walisafiri katika bahari ya Atlantic walitokea Afrika wakapelekwa Marekani huko walikwenda utumwani na ilikuwa ni maisha ya mateso na madhiladhila ambayo hapa tumesimulia sehemu ndogo tu ya visa walivyokutana navyo wa Afrika walipokwenda utumwani safari hizi za mateso walizozipitia wa Afrika inakadiriwa kati ya asilimia kumi mpaka ishirini ya Waafrika walishindwa kumudu safari hizi. Nafsi zao ama roho zao zilipotelea katikati ya hizi safari za mateso mazito. Hivi juzi wengi mmekutana na kisa. Kisa cha George Floyd, Marekani mweusi ambaye aliuawa kwa kukandamizwa na goti shingoni. Kwa zaidi ya dakika tisa, akakosa hewa mpaka akakata roho mbele ya askari wa nne na watu wengine waliokuwa eneo hilo. Yawezekana ukweli ni kwamba utumwa bado haujaisha. Na ndio maana viko vitabu vinavyozungumzia utumwa wa karne ya 21. Hizi ni hadithi kwa ajili ya siku zingine zijazo. Jina langu naitwa Jamal Mustafa, professor. The story book. Oh, oh. Oh, oh yeah dress to impress chapa suti ikazia na tai iwe kike au ya kiume office suit wedding suit na zile za swag yani casual suits sasa basi duka pekee la suti kali ni suti fashion wapo carrier ko mtao wa mchikichi na nyomwezi better look classic smart and fabulous